अब क्या हुआ ये लोग क्यों रोक रहे हैं हमें हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ट्रैवल बोर्ड ये वीडियो हमारे लद्दाख रोड ट्रिप का सिक्स्थ एपिसोड है और आज हमारे जर्नी का सातवां दिन है जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग ले से अपना जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं और आज का हमारा आज का डेस्टिनेशन है हंडर जो कि नुब्रा वैली में है सामने जो वाइट बिल्डिंग नज़र आ रही है वो सेमो कैसल है और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में लेह सिटी है हमारे इस रोड ट्रिप के सारे एपिसोड या वीडियोस को शुरू से एंजॉय करने के लिए आप ऊपर राइट कॉर्नर में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं या इस वीडियो को देखने के बाद चैनल की प्ले या वीडियो सेक्शन को ब्राउज करके पिछले वीडियो देख सकते हैं अगर आप फ्यूचर में लद्दाख विजिट करना चाहते हैं या लद्दाख रोड ट्रिप के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें इस लद्दाख रोड ट्रिप प्लेलिस्ट का नाम है इनक्रेडिबल लद्दाख और जो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा लेह से नूरा वैली जाने के लिए परमिट की ज़रूरत पड़ता है और जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ले में पहुंचने के बाद डीसी ऑफिस से उसके स्टैंपिंग करवा सकते हैं परमिट स्टैंप होने के बाद आप इसके तीन फोटो कॉपी ओरिजिनल के साथ अपने साथ जरूर रखें बिफोर यू स्टार्ट योर जर्नी सो इस रास्ते में जो पहला मैंडेटरी स्टॉप आता है वो है साउथ पुल्लू चेक पोस्ट जो ले से तकरीबन बीस किलोमीटर दूर है यहाँ पर आपका परमिट का एक कॉपी जमा करवाना होता है आ, और लेह से लेकर साउथ पुल्लू के कुछ आगे दूर तक रास्ते का कंडीशन काफ़ी अच्छा है तो चलते हैं साउथ पुल्लू और आगे की बात साउथ पुल्लू पार करके फिर करते हैं क्या आप इस वीडियो में शांति स्तूपा को देख पा रहे हैं अगर देख पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि ये कहाँ पे है शांति स्तूपा के बारे में और जानने के लिए आप इस सीरीज का पिछला वीडियो फॉलो कर सकते हैं अब क्या हुआ ये लोग क्यों रोक रहे हैं हमें तो हमें रोकने का कारण था यहाँ के टैक्सी यूनियन का रूल जो लद्दाख में नॉन लद्दाखी टैक्सीज या टूरिस्ट के लिए अलाउ नहीं करते हैं और अगर कोई नॉन लद्दाखी प्राइवेट नंबर की गाड़ी हो जैसा कि हमारे केस में हुआ था तो टैक्सी यूनियन के लोग रोक कर पूछताछ करते हैं कि कहीं यह प्राइवेट गाड़ी कोई किराए पर तो नहीं ले आया है मतलब अगर गाड़ी में या फिर अगर गाड़ी का मालिक बैठा हो या फिर उसके आ, पापा या बेटा बेटी अगर गाड़ी में हो तभी हो आगे जाने को अलाउ करते हैं तो फाइनली हमारे पेपर चेक करने के बाद ये लोग हमें आगे जाने के लिए अलाउ कर दिए हैं सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी फर्दर Bye. 
तो अभी हम लोग साउथ पुल चेक पोस्ट पार कर चुके हैं और अभी हम धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं और पहाड़ों के ऊपर की स्नो अभी रास्ते पे भी नज़र आने लगी है और जल्दी ही हम लोग स्नो लाइन के ऊपर पहुंच जाएंगे और रास्ता भी काफ़ी अच्छा है अभी और काफ़ी चौड़ा भी है और स्नो लाइन के पास आने तक ये ऐसे ही रहने वाला है तो चलते हैं बर्फ़ में तो अभी हम लोग स्लो लाइन के ऊपर पहुंच चुके हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि चारों तरफ बर्फ़ और बर्फ़ की पहाड़ियाँ ही हैं चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा है और टार वाला जो रोड है वो काफ़ी पीछे छूट चुका है रास्ते में अभी टार नहीं है लेकिन रास्ता फिर भी प्लेन है काफ़ी अच्छा है और कोई भी चैलेंज नहीं है इस रस्ते में गाड़ी चलाने के लिए और लो इनफैक्ट लो ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ियों के लिए भी इस रस्ते पर चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो साउथ पुल के बाद आपका रास्ता ख़राब होने लगता है मतलब इन देंस टार उस उसमें नहीं होता है लेकिन रास्ता फिर भी प्लेन है हर गाड़ी के लिए अनुकूल है आप जा सकते हैं और नज़ारे जो हैं साउथ पुल के बाद धीरे धीरे बहुत अच्छा होने लगता है और जैसे ही आप ऊपर चढ़ने लगते हैं और ऊपर चढ़ने का स्टिफनेस इतना ज़्यादा भी नहीं है और जैसे आप स्टू ऊपर स्टू चढ़ने लगते हैं और आपको उतना ही अच्छा लगने लगता है और चारों तरफ बर्फ़ जो कि टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन है और वो बर्फ़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी ऊपर जाएंगे आपको उतना ही बर्फ़ ज़्यादा बढ़ने लगता है और लेकिन आपके लिए कोई हिंड्रेंस पैदा नहीं करता बर्फ़ आप रस्ते के ऊपर आराम से जा सकते हैं साइड में बर्फ़ इंजॉय कर सकते हैं दूसरों को इंजॉय करते हुए देख सकते हैं और आराम से आगे बढ़ सकते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है खारदुमला खारदुमला का नाम इस दूसरी तरफ पढ़ने वाली एक गांव के नाम पे रखा गया है दूसरी तरफ खारदुंग के नाम से एक गाँव है उसी के नाम पे ये खारदुमला पास पड़ा है ये पास 1976 में बना था और 1988 में सिविलियन ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था अदरवाइज़ उससे पहले सिर्फ लोकल्स ही जाने को अलाउड था या फिर आर्मी जा सकते थे उसमें बट 1988 के बाद में सिविलियन ट्रैफिक को भी अलाउ कर दिया था तो मतलब बाहर से आने वाले हम जैसे लोगों के लिए भी ये खोल दिया गया तो साउथ पुल से खारदुंगला का दूरी तकरीबन 20 किलोमीटर है और दैट इसका मतलब ये है कि आपका ले से खारदुंगला का पास का दूरी तकरीबन 40 किलोमीटर है तो खारदुंगला की ऊँचाई समंदर तल से पाँच मीटर है तो कुछ टाइम पहले तक इस पास को हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड का खिताब हासिल था तो इस वजह से बाइकर और रोड ट्रिपर्स का ये सपना होता है कि इस पास को ज़रूर घूमने जाएं। सो so, हाउएवर इसका एक एग्जैक्ट हाइट को नापने के बाद में और लद्दाख में ही एक दूसरा पास बन जाने के बाद जिसका नाम उमलिंगला है तो इस पास का ये खिताब अब नहीं रहा क्योंकि उमलिंग ला की ऊंचाई है पाँच मीटर और वो पास अभी लद्दाख में ही है लेकिन इस पास को अब एक नया नाम मिल चुका है दैट इज़ हाईएस्ट हॉल ऑल वेदर मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड इसका मतलब ये पास हमेशा खुला रहता है चाहे कितना भी स्नोफॉल हो जाए या मौसम बिगड़ जाए कभी कभी ये रोड स्नो क्लियरेंस के लिए या फिर एवलेंसेज को रोकने के लिए मैक्सिमम मई या दो दिन के लिए बंद हो सकता है या फिर सर्दी में हैवी स्नो में अगर जाना हो तो स्नो चेन लगाना मैंडेटरी हो सकता है लेकिन रोहतांग पाला या जोजिला पास की तरह ये पास कभी बंद नहीं होता है तो इस रोड को हमेशा खुला रखने का एक कारण भी है दैट इज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटल ग्राउंड 
सियाचिन सियाचिन ग्लेशियर जहाँ हमारे जवानों के लिए हर वेदर में सप्लाईज पहुँचाना जरूरी होता है तो ये सप्लाईज इसी पास के थ्रू ही जाता है विच इज दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट फॉर द सियाचिन ग्लेशियर तो इस रास्ते को इसलिए हमेशा खुला रखना जरूरी होता है तो परसों यहाँ इस रास्ते में हेवी स्नोफॉल हुआ था तो जिसकी वजह से स्नो चेन लगाना मैंडेटरी ही था इनफैक्ट मतलब जून में भी कभी कभी ऐसा मौसम हो जाता है जिसमें आपको स्नो चेन लगाना मैंडेटरी हो जाता है बट अभी देखिए अभी हम लोग ड्राइव कर रहे हैं दो दिन के बाद ही बट यहाँ पे रास्ते के ऊपर स्नो का नामो निशान भी नहीं है वैसे वो पहाड़ में साइड में स्नो जरूर है लेकिन रास्ते के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है सो so, ये मौसम यहाँ पे कब कैसे चेंज हो जाए इसका कुछ कहना मुश्किल है तो कुछ देर में हम लोग खरदुंगला पहुंच जाएंगे और ये पास और रोड को बी और आर्मी मेंटेन करती है तो इस पास पर एक कैफ़े है जो वर्ल्ड जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट कैफ़े है इसके अलावा इस पास में एक सोवेनियर शॉप भी है तो एक कैफ़े और सोवेनियर शॉप दोनों को आर्मी मैनेज करती है तो खरदुंगला की हाइट की वजह से इस जगह पर एयर प्रेशर बहुत कम है तो इसकी वजह से ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकता है जिसकी वजह से आपको हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस या एक्यूट माउंटेन सिकनेस हो सकता है तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइज्ड कि इस पास में आप 15 या 20 मिनट से ज़्यादा टाइम ना बिताएं और अगर आपको हेडेक या ड्राउजीनेस जैसा सिम्टम्स महसूस हो तो आप तुरंत नीचे की तरफ चले जाएँ वैसे इस पास पर आर्मी एक छोटा सा डिस्पेंसरी चलाती है और ए रिलेटेड की दवाइयाँ और ऑक्सीजन यहाँ आराम से मिल जाते हैं तो ज़्यादा से अगर तबीयत आपका बिगड़ने लगे आ, तो आप यहाँ डिस्पेंसरी में अपने आप को दिखा के अपना इलाज करा सकते हैं और दवाइयाँ वगैरह और ऑक्सीजन भी आप यहाँ से ले सकते हैं तो जो सामने टावर नज़र आ रहा है वो वहाँ पर है खारदुंगला पास तो हम फाइनली पहुँच गए हैं खारदुंगला और लेह से यहाँ तक की दूरी हमने लगभग दो घंटे में पूरा किया तो यहाँ पर हम 10-15 मिनट रुकेंगे साइन बोर्ड पर फोटो खिंचवाएंगे और फिर नोबरा वैली के लिए आगे निकल पड़ेंगे तो अभी इस वीडियो को यहाँ पर बंद कर रहा हूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग आगे के सफ़र के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मेरे दूसरे वीडियोस को भी शुरू से एंड तक देखिए और वीडियो के नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको इस चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहे लाइक्स कमेंट्स और सब्सक्राइबर्स आते रहेंगे तो मैं भी मोटिवेटेड रहूँगा और इस तरह की वीडियो बना आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बनाकर पोस्ट करता रहूँगा सो बाय फॉर नाउ टेक केयर एंड विशिंग यू ए ग्रेट डे अहेड